Salut à tous Salut à tous Bon alors une intro vraiment imprévue parce que la vidéo était chargée sur YouTube, toute prête à être diffusée pour vous bah, mercredi. Mais on avait oublié l'intro. On avait oublié l'intro. <rire> Heureusement que j'en suis rendu compte. Et du coup ça tombe bien parce qu'on avait des choses à vous dire. Ouais et puis on a un wifi de fou, c'est pour ça qu'on en profite. Je pense qu'on va encore rester du coup un bon bout de temps ici mais voilà il fallait qu'on vous fasse une intro, on ne pouvait pas vous sortir la vidéo comme ça. Alors, déjà, déjà, merci à Edgar. Merci à Edgar pour ton don Paypal, merci beaucoup. Ça va, bah vous le savez, ça va nous servir parce qu'on attend un ordinateur, on a recommandé un ordinateur qui, j'espère, va arriver avec Didier et Marilyn, Voyage et Nouvelle Vie. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller les suivre euh, sur YouTube. Ensuite, on vous remercie tous pour vos retours, pour le transfert de cassettes vidéo sur euh, clé USB ou disque dur numérisation. On a trouvé quelqu'un. Je pense qu'il est super, on attend le résultat. Ça la a clé... été fait, ça y est. Ça a été fait, la clé USB est en main de Didier et Marilyn, Voyage et Nouvelle Vie, qui sont passés chez mon frère à la récupérer. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est que on sait qu'il a un super labo, parce que mon frère y a été. Maintenant, le résultat, on ne l'a pas. <rire> on en reparlera plus tard quand on recevra la clé avec eux. Mes films de famille.com, le site internet, tout sera dans la description de la vidéo. D'ailleurs, vous avez un code promo XTG Family tout en majuscule et vous avez 10% jusqu'à fin mars pour l'instant. Et on refera sûrement un code promo au moment de la réception de la clé. Donc, il fait beaucoup de choses. Il faut aller voir sur le site. On va mettre tous les liens dans la description. Euh, Transfert VHF, HI8, Mini DV, euh, les anciens films argentiques, euh, Super 8, 9 mm, 5, 16 mm. Enfin, il fait énormément de choses. Allez voir sur le site internet, on vous met la description sous la vidéo avec les liens. En tout cas, on le remercie. Ouais, merci à lui. Merci parce à lui. Plus, on lui avait donné une date butoir, donc il fallait qu'il ait fini avant que Didier et Marine passent chez le frère de Julien. Et je savais plus, je lui dis, je crois qu'il y a 15 cassettes. Je dis à mon frère, regarde combien il y en a. Il y avait quasiment 40 cassettes, je crois. Beaucoup. Il nous a fait 115 jours. Franchement, merci à lui. Merci à mesfilmsdefamille.com. Franchement, c'était cool. Tout a été fait. Maintenant, on en reparlera un petit peu plus tard à la réception de la clé. Et on vous montrera peut-être que quelques petits souvenirs, peut-être. Il <rire> euh, y a des choses qu'on ne peut, peut pas montrer. montrer. <rire> D'ailleurs, lui, il les a vus. Hein. C'est bizarre parce qu'au début, il me vous voyait. Et puis, une fois qu'il a vu ce qu'il y avait dans les cassettes, il m'a tutoyé. Tu m'étonnes. <rire> Allez, en tout cas, voilà. N'hésitez pas, code promo 10% XTG Family sur le site mesfilmsdesfamilles.com. Lien en description. On voulait aussi vous parler de M6. Pour ceux qui arrivent, M6 est venu nous filmer en novembre et la vidéo devait sortir sur Zone Interdite en février. Finalement, ça a été décalé début juillet, donc on n'a pas encore de date exacte. Et nous, on a tourné évidemment en parallèle d'eux et on a cinq vidéos qui ont été tournées dans cette période-là qu'on vous diffusera au même moment que vont sortir euh, bah, que les deux vidéos d'M6 parce que ça sera sur deux samedis normalement. Donc on verra, on fera peut-être deux vidéos la première semaine ou trois et puis deux la deuxième ou trois, on verra ce qu'on va faire. On les rajoutera en plus des vidéos habituelles je pense. Ensuite, il y en a beaucoup qui nous demandent si les enfants parlent espagnol. Donc on <rire> vous met tout de suite après l'intro hein, une petite, petite conversation euh, d'Alicia avec euh, Lou. Avec le picado. C'était assez rigolo, on était super contents de, la, de voir cette vidéo nous. Ça fait plaisir quoi de les entendre euh, parler espagnol. C'est la dernière vidéo de Belen, donc on est resté un mois, donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à montrer. Heureusement finalement qu'on est resté un mois, puisque on remercie Tato et sa famille qui nous a offert les pneus. Voilà, on vous le dit. <rire> il nous a offert les pneus, il n'a jamais voulu qu'on le paye. Et d'ailleurs, vous verrez le changement de pneus changement dans de cette pneus. vidéo là. On en a restocké trois à nous. On en a remis deux autres de côté. On ne sait jamais. Il peut nous les envoyer où on est. Il n'y a pas de souci. Franchement, une super famille encore. Dans cette vidéo-là aussi, on vous montre bah, une petite fête foraine en Argentine puisqu'elle s'est installée juste à côté de là où on était. Donc en fait, les enfants étaient fourrés dedans à la fête foraine toute la journée. On n'a pas pu partir, ils se sont fait plein de copains. D'ailleurs, la patronne de la fête foraine, ils ont choisi la, la meilleure copine. <rire> Et puis, on finit notre petit séjour à Belen en montant à la Vierge de Belen, donc qui est tout en haut d'une montagne. On en a chié, yeah, parce que c'était en malade. plein dans la vague de chaleur, on était malade, yeah. mais on l'a fait, donc vous aurez de belles vues de Belen de nuit. Et puis, bah, départ du Picado, et on suit dans la foulée, pareil, et vous verrez après les vidéos de Belen jusqu'à ici, les vidéos, c'est un truc de fou. Des que de l'altitude. Ouais, que de l'altitude, par contre, c'est un peu dur. Allez, intro très longue, mais on vous laisse là-dessus, bonne vidéo, 
et on va essayer de vous la charger. À ciao. La prochaine, ciao. Bueno, Lucia est filmando ahora. Está filmando. Sí, sí. Et quand elle lave la ropa? Sí, vamos a filmar. Sí, vraiment. Sí, estoy filmando a Alex. Qué loco. Uno. Pero no tienes el agua para lavar. No, ella fue a buscarlo. Ay. Uno, dos. Tres. Hace una hora que estamos esperando que viene el agua, pero no viene. No viene. Te pido. Ah, mejor que se sale. Pero no se sale. No. No. O tú ya dijiste, loco. Ah, pero se fue, eh. Bueno, no importa. Pero fuera. la cosa, cuando metemos la cosa, sí. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. Regardez un peu, les picados, ils ont reçu leur repuesto, ils ont changé ce matin, ils vont tester les premières bapapa. C'est qui qui va manger les premières bapapa Est-ce que vous avez été sage Vous avez mérité Non, ils ont dit que j'étais On a terminé notre repas. T'as qu'à demander à Lucia qui a été sage. C'est Portavienne, maîtresse Sí, muy bien. Sí. Merecen un barba papa. Bueno. Y en plus, los enfants, ils ont trop de chance parce qu'il y a une espèce de petite euh, fête qui s'est installée, mais vraiment au pied du camion. Donc, ça ouvre ce soir les stands. Et ils sont super contents. Là, il y a quelques manèges. Et il fait la nuit. Et il fait des amis. Mais non, il fait pas nuit là. Fait moyen, vas-y, fait un peu sombre, mais parce que aujourd'hui c'est couvert, on n'a pas le ciel bleu, c'est plus respirable. Et tout là, il y aura plein de stands en fait qui vendent des vêtements, des lunettes, des jouets. Parce qu'ici, euh, les... le 8 janvier, c'est les rois, je crois, et les enfants ont droit de nouveau à des cadeaux. Bon, nous, on va pas leur offrir encore des cadeaux, hein. mais euh, les enfants ici, ils ont droit deux fois des cadeaux à Noël et pour les rois. Alors, ça tourne. Ça chauffe, il a mis du sucre. Bon gré à tout cas. Ah, ah son palito grande <rire> On va mettre juste du sucre normal, il hein. n'y a pas de, il a pas de colorant. Euh... Ah, des fois ils mettent du colorant. Mais voilà, ça peut se faire avec du sucre tout à fait normal en fait, hein. rien de besoin de spécial. Non, c'est très sassy. Non, non, c'est pas les convertons. Ça sera une entre trois hein, parce que là ça fait trop trop trop. Hein. En trois, hey, ça, là. Non, pour vous trois, une seule parce que là c'est beaucoup là. Non, tu vas pas pouvoir tout manger. Ah, 
Ya está, amigo, mirá. Mira, no se los voy a traer, Coco. Andá, vamos a traer los está ahí atrás? C'est bien Alex Je crois que le monsieur il s'inquiète parce qu'elles sont trop fortes. Ça prend dans la tête. Tu prends des shoots Oui, je prends des shoots. Ah, c'est la rentine au niveau sécurité. C'est. <rire> jusqu'à dimanche donc. Là ils ont fait un de ces stands, le Picado avec les gosses. Les gamins ils ont sorti tous leurs jouets, le gros 4x4 ça il est parti qu'on avait acheté en Chine, qu'on avait ramené de Chine. Allez a fait des barbes à papa. Et regardez les barbes à papa ils les mettent en sac. Ils font, euh, ils font pas la demande en fait, ils les préparent avant. Et ils disaient que 25 barbes à papa pour 60 pesos et il les revend 100. Et peut à couleur ¿Qué te parece? ¿A vos qué te parece? Mirá. Es espectacular. <risa> y en fait, ¿y les embala? Negocio redondo. Y, uh, y les acrocha y les gens vienen a acheter. Y en France, no, on fait a la demande, quoi. Hein. Y se arrête pas de partir, se arrête pas. Y là, Manon, avant, tout son bazar. <risa>
alors là on est un petit peu décalé du centre, le centre-ville est là-bas là. Elle est euh, 4 quadras, 400 mètres. Et on nous a dit qu'il y avait un forage ici. Et avec un débit de malade, il y a trois robinets. Donc il y en a deux à l'intérieur, deux à un extérieur. Et en fait c'est la municipalité qui a fait ça, il y a un forage qui descend à 200 mètres de profondeur avec une grosse pompe. Et en fait tout le monde vient chercher l'eau potable ici. Et euh, c'est surtout le débit, il est ouf quoi, donc là on en profite, tout le monde se lave, on fait des machines, tout. Et tout le monde vient chercher son eau potable ici, c'est gratuit. Délire hein En fait là, il y a le tuyau qui sort comme ça. Et j'avoue, le débit il est ouf quoi. Il y a deux robinets là. Donc tuyau là, parce que les gens viennent remplir leur tank, leur gros réservoir sur des pick-up là. Regardez le débit. C'est vraiment nickel. Allez, on finit le plein et puis on va. Regardez un peu là. On demande des empennadas. Ils vont nous livrer au camion et viennent nous en donner trois pour qu'on essaye. C'est hallucinant quand même. Ils sont pris. Ouais, ils sont pris. Il y a... Ils sont au poulet. Mais ils sont bons. Donc on va en prendre. Ça l'Argentine, on peut tester. Alors attendez. 150, les 7 empennadas plus 3 qu'il nous a offert. Pour goûter. 150 pesos, ça fait. Bah ça fait, je sais pas, euh, 70 centimes en fait. 60 centimes, 70 centimes. On lui ça a fait... donné 200 parce que ouais. ça nous faisait <rire> bizarre. On lui a donné 200 pesos pour 7, pour 10 empanadas. Ouais c'est hallucinant quoi. Et là on viendra tout à l'heure pour les pour les choripan là. Parce que là ils sont super bons. Mais c'est pas prêt encore. Et là, je vais pas y retourner. Ils font des smoothies de fruits et je sais pas. J'allais mieux et là je vais moins mieux. <rire> Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ah, L'Argentine c'est ça aussi hein. Les tables électriques qui prennent feu. Allez ici à bouge voilà. Et... Bon qu'est-ce qu'on va faire ce matin On a trouvé un Woody hier, depuis le temps que je voulais en trouver un, pas cher. Alors euh, c'est le Woody pas cher, à 1000 pesos. Hein. Mais pour accrocher des rats, je pense que c'est pas mal. Parce que sinon ils sont à combien 40 balles je crois, non 3, 4 000 pesos, je sais plus. Ah non, 15 balles. Et là, on va accrocher notre petit Woody. Allez, je vais voir où on l'accroche et je vous reprends après. Ça y est, on a notre petit Woody qui pend. <rire> ouais, C'était une petite connerie, on verra combien de temps il va durer derrière, c'est rigolo. Bon alors là, c'est le Rio Basura, il s'appelle. Donc la rivière poubelle, c'est hallucinant. Bon, de ce côté-là, ça va encore. Enfin, ça va. Comparé à là, c'est un truc de fou. Le Rio Poubelle. Et quand il pleut, et comme il pleut pas souvent, bah, tout ça, ça part dans les autres villes après. Hein. C'est fou, hein. Les déchets qu'il y a, c'est impressionnant. C'est que c'est la municipalité, en fait. Ouais, ouais, c'est pas... Euh... Enfin, c'est tout le monde. Tout le monde, que, ouais. Mais... C'est la déchetterie. Au lieu de faire un tête de foutre le feu, merde. Bah, c'est surtout que c'est à l'entrée d'une ville, quoi. Ouais, c'est à l'entrée de Belen, donc ça la fout mal, quoi. Dans le rio poubelle, dans la rivière poubelle. Bon, c'est pas trop... Il euh, y a du bois, du carton, pas trop de plastique. Ah, un petit peu là. Ah si, il y a un peu du plastique. Ah, c'est sûr. C'est hallucinant, hein. Et de l'autre côté, pareil, hein. Là, ils ont mis le feu déjà. Oh là là, regardez bah, où ça va. Hop, 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 hop. Voilà, c'est pour tous ceux qui nous disent comment que les jolies choses. Bah, c'est la première fois qu'on voit quelque chose d'aussi crade en Argentine. Ah, à Morcoros, il y avait la même chose. Hein, mais... Oui, après, ils ont des décharges hein, à ciel ouvert, mais ils les mettent pas en plein dans l'entrée de la ville comme c'est le cas ici. Quoi. Ah, grave. Là-bas, il y a le feu, là-bas, ça brûle. On va aller voir. Tout ça c'est pareil, c'est du déchet brûlé là. Ah, je pense pas que ça soit le Man 4 qui pollue l'Argentine. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez Ils n'ont pas encore une conscience très développée de l'environnement. Non en mais si, cas, si, euh... si tout était en tas et faire un feu... Ça serait moins pire que de tout déplacer et d'envoyer ça en Chine, c'est sûr. Voilà. Oh la vache Oh ça pue, vas-y, ça de là Attends, bah, allez, allez, allez. C'est dégueulasse on va se retrouver en bourbe dans les déchets. Regardez un peu. 
Bon, imaginez qu'en France, c'est la même chose, sauf qu'il y a un peu plus de tri et que... Ouais. C'est plus caché, quoi. Mais c'est caché. Que là, non, c'est pas vraiment caché. Là, là, ça reste comme ça. Mais euh, tiens, bah, il y a un mec là qui cherche des trucs aussi. Je me ouais, c'est hallucinant. Grave. Ah, là-bas, regarde tous les papiers qui volent en l'air. On croirait des oiseaux, mais non, c'est des papiers. Ah ouais, on est plein de mouches. Allez, on va se casser oui, parce oui. qu'on va choper une maladie, là. Voilà, c'est chargé. Et puis, qu'elle est faire réparer, contrôler. Bon, voilà, la Gomeria vient de nous ramener les deux pneus. C'est quoi le coup de noir c'est un patch, un pansement pour le pneu parce qu'il avait un bobo. Julien, il est malade aujourd'hui, mais comme c'est le soir, il est 7h40, il commence à faire un tout petit peu moins chaud là. Ouais, il s'est dit qu'il va en faire un aujourd'hui pour moins donner demain. Et comme c'est un pneu qu'on a déjà démonté à Morteros pour le changer de sens parce qu'il avait été monté à l'envers, bah, ça devrait bien se passer normalement. Et là, la cale en bois, on s'est arrêté à euh, demander où on pouvait trouver du bois, hein, un espèce d'atelier de réparation de voiture. Et euh, au final, le gars, il nous a donné une cale en bois qu'il utilisait en plus sur une voiture. Il a redescendu la voiture, il a mis notre cale, il nous a donné sa cale. Oh, super sympa parce qu'on lui demandait juste où on pouvait en trouver une dans la ville, s'il y avait, euh, je sais pas, un endroit qui vendait du bois. Puis bah voilà, sympa. En plus, c'est une grosse cale pour prendre tout le poids, c'est bien. Et il en faudrait une pour le cric. Sinon, je lève pendant une heure, mais c'est chiant. <rire> bon, il y a quand même pas mal de saleté dedans, hein. du pneu raboté, des petits cailloux. Donc, on va utiliser le petit aspirateur. C'est vraiment pratique, hein. T'es content, là C'est grave. Il ah, n'y a même plus de crampons pour se tenir. Il est collé Cool. Le polaire. Super. Ça vient bien. Putain, je suis mort. Bon, ça, c'est le truc que tu as eu pour pousser la valve. Ouais. Et ça permet de pousser sur la valve sans abîmer le rembout, c'est ça Normalement, c'est pas fait pour ça. Bon. C'est fait pour la tirer, normalement. Les valves de jante, c'est la tubeless. Et là, ça peut nous aider, quoi. Il est là, non Il te manque un, euh, presque rien, un demi centimètre. Donc voilà, sur celui-là, on lui a fait mettre deux patchs ici. Alors celui-là, il n'y avait pas trop raison, mais il y avait des petits picots qui dépassaient. Il est préféré pour protéger la chambre arrière. Ici, il y avait une ouverture. Là, vous ne voyez pas grand-chose, mais là, il y a un patch assez grand. là. Et sur celui-là, là, il y en a un gros là. Et, euh, et, et, et c'est tout, parce que celui-là, il avait un truc traversant. Allez, je suis mort, je suis en 21h, c'est la fin du remontage. Je dirais qu'en gros, on y a passé une heure. Après un peu de temps aussi pour laver le pneu. Voilà, une petite heure, euh, sans compter le gonflage. Quoi. On regardera demain sur l'autre pneu. L'autre pneu, c'est un pneu qui n'a jamais été démonté par nous. Donc euh, on verra si c'est plus long, ça risque d'être plus long. Il était collé quand même celui-là. Il était un peu collé mais pas tant que ça. En fait on a dû mettre une demi-heure parce qu'il est pas 21h, il est 20h40. <rire> ça c'est Manon. Elle arrondit l'heure. Ouais, bah, elle arrondit. Toi, tu m'as dit non, mais... hier pour arrondir. Oui mais t'arrondis pas comme ça. Quand il y a 10 minutes d'écart, t'arrondis. Elle 20 minutes, elle arrondit. Elle. Bon, on a dû mettre allez 40-45 minutes. minutes ouais. euh... Et euh, du coup, maintenant on va avoir deux XZL à l'avant. Les deux pistas qu'on a à l'avant, plus celui qu'on a émis sur le toit, on va les laisser chez Tato, ici à Belen, euh, dans un coin. Comme ça, si on crève à l'avant, on a deux XZL en route secours, dont un neuf. Si on crève à l'arrière, on a une neuve en route secours qui est d'origine au camion, pista. Et, euh, et puis on va aller à la recherche des pneus dans le nord encore. Si on arrive à se faire un jeu, de toute façon, ça sera que des XZL. L'idée c'est XZL, on en a un neuf à l'arrière, si on trouve un neuf c'est l'idéal. Ouais, et on, on en a un partiellement usé qui arrive avec Voyage et Nouvelle Vie. Ouais, avec Didier et Marilyn. Ouais, ça y est, bon, le plus long c'est de gonfler. Hein. Donc, on verra demain si ça perd ou pas. Ça devrait pas perdre, de toute façon la chambre arrière c'est la même. Je vais voir un peu la forme qu'il va faire et puis on va rouler un petit peu et on verra si on les passe à l'arrière ou pas. 
Là pour l'instant ça joue là. Il est 9h55, début du montage du pneu. Il vient de mettre à le gonfler, le kit, tout ça, on va voir combien de temps on va mettre. Celui-là il n'a jamais été démonté par nous donc il risque d'être vraiment bien collé. Moi ouais, je pense que le chronomètre on l'aura oublié pour cette roue. Hein. Je sais pas monsieur, il passe son temps au téléphone. Oh, je suis mort, je suis fatigué, rien. putain, je suis mort. Il y a la crème. Regardez si on met pas de. Là j'ai décollé. Si on met pas de plâtre. Euh... <rire> si on de met talc. pas de talc, regardez. C'est collé. Ça vient presque souder la chambre arrière sur le flap. Et regardez. C'est collé de chez collé. Hein. Ah, il paraît en dessous. Regardez comment c'est collé. J'arrive même pas. Ah, ça y est. Donc, toujours mettre du talc. Pour que ça puisse bien glisser. Surtout au gonflage, il y a ce mal la chambre arrière avec le talc qui peut glisser et se, et se placer correctement. Après, celui-là, on ne l'a jamais sorti. Hein. Moi, je vais frotter la jambe parce qu'elle est bien rouillée aussi. Eh, je suis en âge. Et en même temps, il commence à faire super chaud. Il y a le soleil qui se met. Si vous connaissez quelqu'un chez Kleenex, on a besoin d'un partenariat. Bon, allez, on est sur la fin du montage. Il reste plus qu'à remettre le cercle. Et quelle heure il est ah, on va Il est 11h19. Nous, notre oh, ça va. Vous avez fait quoi, vous Du sport avec Alex. Ah, Alex Ouais. Et on l'a fini. On a fait comme les dames. Et vous avez tout mis en bas dans le camion. Oui. Ouais, super, vous rangerez aussi. Non. On a mis combien de temps 1h20 on va dire 1h20 avec Julien qui a passé au moins une demi-heure au téléphone. Je suis mort. Ah, il doit faire 35 degrés avec un rhume, ça, ça tue un peu. C'était quand même collé, rouillé, donc euh, ça non, non, ça a été. Ça a été. Maintenant, on va rouler un petit peu avec cela. Là, on a une demi-heure de gonflage déjà. On va rouler un peu avec cela à l'avant et on va voir si on les bascule à l'arrière. On a 3 cm d'écart entre l'avant et l'arrière. Deux et demi. Parce qu'il y a déjà un demi de crampon qui est de différence. Oui. Ils font plus ma stock. Parce que l'empreinte le, du crampon, elle démarre plus bas, je trouve. Ils ont plus de flancs. Le dessin est pas mal. Après, on nous l'a pas mal déconseillé parce qu'ils se bouffaient super vite les XL. Mais non, on n'a pas le choix, il n'y a que ça. Déjà, on ne les a pas payés. Et d'ailleurs, Tato, là, des pneus, il vient ce soir et on fait des pizzas à la Sado. Donc, je sais pas, on verra si on lui paye ou pas, qu'est-ce qu'il va nous dire. Et en plus, on lui laisse les trois pistas qui a à l'avant, les deux pistas qui a à l'avant, plus le pista qui a sur le toit, on lui laisse chez lui à la, à la carrière. Si ça peut servir à quelqu'un d'autre ou même à nous ou quoi, on l'appelle, il nous les renvoie. Plus, on a deux XL qui sont pas dégueu. Un qu'il faut faire réparer à une vulcanisation. Et après, il y a deux Continentales pour Christophe qui seraient à peu près pas mal. Donc un tout neuf. Je crois que c'est la dernière soirée qu'on passe là. Il y a le Tato qui est venu avec ses filles, donc euh, le gars des pneus là. On se fait des euh, pizzas à la Sado. Le barbecue. Allez, Tranquille. Allez, allez. Toujours avec le Picado. Et allez, petite pizza. Là, on va se régaler. Demain, on quitte le lieu normalement si je vais mieux. Parce que j'ai toujours la crève. C'est encore pire qu'avant. Regardez un peu les pizzas qui nous ramènent oh, un peu là. Non, ça c'est oh, en vrai, Non, 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 ok. Fais ça demain. <rire> demain, <rire> on veut partir demain, mais on va du coup, on part plus demain. On va monter à la Vierge, là, il y a un truc qui est joli à faire à Belen et qu'on n'a toujours pas fait. Donc, bah, on part pas demain, Marie, du coup. Après demain. Oh là Qu'est-ce qui se passe Tout ça Qu'est-ce qui se passe, Marie Sois tranquille. T'as le Covid ou quoi J'ai ta merde hein. <rire> Oh j'ai refilé mon truc Bon allez, au début euh, le Picado il voulait qu'on mette les pneus sur la plateforme et on lui a dit tu vas pas bouger le bus et tout. De toute façon nous faut qu'on y aille avec le man parce qu'on a celle-là à déposer qui est là-haut. Donc euh, bah voilà. Et un man 4 avec 6 roues de secours. Ça le fait non Donc euh, bah Marie elle va rester derrière avec les gosses à tenir les, tenir les pneus au cas où, pour pas qu'ils viennent péter le PVC qui est là. Et on va juste en face à la carrière. Donc faut qu'on retraverse le pont, d'ailleurs où passe le Dakar. Donc allez, on se prépare. Et ensuite, on monte à la Vierge. Et puis, euh, je pense un petit resto au centre. Et puis, euh, voilà, demain départ. 
Regardez. Quasiment 40 000 km. Je sais pas si on se rend bien compte si. Là il y a le soleil. Voilà. Il n'y a, a plus grand chose. Hein. Et ce qu'on a remis. Donc à l'arrière on les avait changés à Morteros. Quand même une belle différence de crampons. Hein. Celui-là il m'inquiète un petit peu à l'intérieur. Il est un peu gonflé au niveau de la, de la craquelure. Donc... Sinon ils sont propres. Hein. On va les laisser à l'avant pour l'instant et on verra Salta Tato nous a donné les coordonnées et peut-être le faire vulcaniser. Ici on voit là quand même une belle écorche. Donc pour l'instant on les laisse devant. Il y a quand même moins de poids sur les suies avant. Je crois pas qu'ils aident trop en fait les mômes. Il hein. n'y a que Alex qui aide parce que les filles elles aident pas du tout. Hein. Ça va Ça se comporte bien Ah bah le père il est pas vieux dis donc ouais, Il va pas s'en aller hein ouais, Je vais quand même euh, repartir au commode hein. Alors Manon, t'es qui maintenant Qui a dressé ce chien Bon, bah, les pneus vont finir dans le collectivo si on arrive à les monter. Ça passera jamais là le. Cette guerre. Il faudrait que tu sois en haut et moi en bas et que tu soulèves carrément le pneu. Poussez-vous Ensuite Je te le monte sur le toit le bonnet moi bébé oh, Quelle force mon homme ah Oui, regarde-moi ça Oh, bah, ça va, c'est tout quoi, en fait. Alors, on les met debout, hein. Ah oui, il a pas de ouais. ouais, mais debout, il va se montrer. Ouais. Tiens. Une trompe. Oh. Jackson. Oh. Tiens. Oh, elle s'ouvre vraiment dedans, cette gitane. Oh. Attends, bon, allez, on va mettre les trois, là. C'est pas dans tes habitudes de faire des choses en douceur. Ce qui est cool, c'est qu'on met des pneus qui sont quand même usés dans le collectivo alors qu'il y en a des autres meilleurs là-bas. Ouais, mais ils ont des trous, les autres meilleurs. Bon, en plus, aujourd'hui, c'est vraiment pas un temps à faire ça. Il fait 40 degrés. Pourquoi on a dit qu'on allait monter tout en haut de la montagne Sérieusement. Ah, il y en a un paquet de sangles à enlever. Hein. Tu voulais pas qu'il s'enfuit Ah, faut que ça prenne un peu de l'eau. Bougez de là, les petits, bougez de là. Ah, t'as peur là. Hein C'est celui-là le moins dégueu. Oh, Allez, le dernier. Il est plus lourd celui-là. C'est plus que. Il y a un peu plus de crampons, tu me diras. Hein Il y a un peu plus de matière. Ouais, il a le Covid. Il me l'a refilé. Il n'y a plus de force, force. pépère. Il est lourd celui-là, merde. Quoi cette connerie ah, il, y a plus, il y a plus de matière. <rire> On va claquer sa pile. Putain. Oh. Ah bah il y a des moments, hein, on n'a pas le choix. Je vais me taper 300 kilos de pelle. Voilà. 
Ouais, ouais. Bon, à ceux qui veulent des pneus, il y en a trois ici. Ça dépanne. Ah, Celui-là, est... ça va encore. Hein. Ça dépanne. Voilà. Pourquoi tu le retournes Il est plus court. Ça sert à rien. Je sais pas si vous voyez, il y a la pleine lune là. Bon, c'est pas la pleine lune, il y a la lune. Bon, au cas où, à un moment, on ait vraiment besoin de pneus, on soit en galère. On met ces deux-là de côté, ils sont normalement réparables. Et comme ça, bah, au pire, Pato, il peut nous les envoyer là où on est en Argentine. Ou alors, ça peut servir à d'autres voyageurs, parce que des pneus comme ça, en 1400 par an, il bah, n'y a que des pneus de Dakar. Hein. Donc, pas facile à trouver. On va les ramener derrière le collectivo pour qu'ils soient de côté et qu'ils ne repartent pas dans le mur de pneus là-bas. Allez, Julien fait le petit train pour ramener ces deux pneus là. Je sais pas si ça va tenir les sangles, elles sont vraiment justes. C'est tout rouge, je vais faire bon le coup là. C'est ce que je voulais faire. Oh, c'est tout plein hey. oh, On lisse Et voilà, arrive à bon port, on va aller laisser derrière le collectivo, au cas où, si un jour on en a besoin de quelqu'un d'autre, puisqu'on va. Alors les XNL elles sont plus légers que les pistas qu'on avait. 10 kilos. 10 kilos de moins voilà, notre stockage de pneus en Argentine. Bon, il est 19h32, il fait encore 39 degrés dehors, je sais pas qu'est-ce qui nous prend. On monte à la Vierge, en haut de la montagne, on est fou, on est fou. Heureusement, on sera à l'ombre. T'as chaud En plus, moi j'ai des cheveux. Sans blague, t'as des cheveux, moi aussi Mais les cas sont vraiment très très longs, c'est vrai. Tiens, Allez, on va monter euh, en haut de Belen à la Vierge, là. 300 mètres, un qui, enfin 2 km, 1 km 9 là. Et Tato là il nous disait que là c'était le plus dur les marches là. Donc allez on est avec lui, les enfants sont déjà partis. Hein. Allez c'est parti. Bon, allez. On est même pas à la moitié. On est déjà mort. Toi Ah Marie tu t'es arrêté. Ouais ouais ouais, ouais je te connais. Bon il y a une migale. Elle a pas réussi à. Ah on voit ces, ces mandibules là. Je pas réussi à survivre celle-là. Putain, moi non plus, j'en peux plus. Avec le rhume comme ça, là, j'ai le nez plein, je suis mort. Truc de malade. Mais bon, ça vaut la peine, il paraît. Ah ouais, ça y est. Ah, mais il y a du monde, en fait. Et on est arrivé à la Vierge de Belen. Regardez un peu. Se va a ser más de noche, se va a ver más lindo. Sí. On est arrivé en haut. C'était dur, mais on est arrivé. Vous avez vu la lune là De l'autre côté de la rivière, le groupe de lumière là, c'est la piscine de la banda où on a été dans une autre vidéo. On se repose un peu avant de redescendre. C'est sympa, hein Et là, il y a la Vierge qui veille sur Belen. Et c'est fou, en fait, il y a plein de gens, ils se font des montées, descentes, montées, descentes de cette petite montagne bah, pour faire du sport ou par croyance, je ne saurais pas dire. C'est vrai que c'est fatigant, en plus, nous, on n'a pas l'habitude non plus à 39 degrés. Heureusement, il y avait du vent un peu frais. Quoi. Allez, on est parti pour la redescente, les enfants, ils vont encore nous attendre une demi-heure en bas, je crois. C'est parti avec la petite lampe de voyage une nouvelle vie. C'est l'heure de redescendre parce qu'après on verra plus rien. Et c'est fou mais la lune elle brille tellement qu'on la voit à la GoPro, regarde. Ouais, c'est rare. Ouais. Ouais, voilà une rouguette. Et en fait, tout ça, chaque petite maison, ça monte le chemin de croix de Jésus apparemment. Là ça c'est sympa. Ouais, c'est épuisant. Épuisant. épuisant par 39 degrés. Bon, on devrait être descendu, on doit être à avec 37. Un avec un rhume, ouais, ça fait mal au crâne. On va se mettre bien là. 
si resto un petit sky. Ouais. Solo, solo dit bueno, ah oui, là on l'accroche à la croix, donc effectivement, ouais. ah, c'est bueno. toutes ah. les étapes euh, le chemin de croix. Oh, là il porte sa croix. Voilà, ça y est, on est arrivé en bas là. Il est 9h30, donc on est 1000h30. Ouais. 9h30 et il fait 30 oh, degrés. Oh, oh. Et là on va au resto, c'est parti, on est tous dans... Il nous ramène au camion du coup. Ça y est, c'est le départ du Picado. Ils se sont tous réveillés ce matin pour aller leur dire au revoir. Et c'est rare que le petit cadeau il se lève à 8h, hein. d'habitude il se lève à midi quand même. Hein. <rire> bah, du coup je vais les accompagner avec la moto, comme ça ils ne reviennent pas à pied. Parce que du coup ils partent en moto chez de la famille à Lucia. Ils vont mettre le, le camping-car chez Tato, là, le gars des pneus. Comme ça, il va lui arroser les plantes. Et tout. Ça y est. Et on se retrouvera peut-être au nord vers Salta. Alors moi, je vais les rejoindre avec la moto, là. C'est parti. Encore un au revoir. Et voilà. Il y a tout qui finit chez le Tato. <rire> Ça bosse, ça bosse le samedi matin. Hein Je sais pas où il va le laisser du coup. Là on a nos stockages de pneus. <rire> Allez, il me ramène. Regardez encore cette poussière de. Cette poussière de sable là là. Ça y est, on est revenu au camion. Je crois qu'on va décoller maintenant aussi. Vous avez eu un cadeau Cadeau empoisonné. Qu'est-ce qu'on va faire de ça <rire> Sérieux, vous allez dormir avec <rire> et bah, Les gens de la fête foraine, et bah, ils leur ont fait une balle. Non, seulement la gentille madame. La gentille mamie Ouais, bah, elle est gentille, hein. Mais bon. Ah ouais, et le Picado il a offert une petite boîte pour que maintenant elle puisse ranger euh, ses trucs pour fabriquer des bijoux là. Ah voilà, et nous on est censé partir là. Elle a offert aussi une petite balle. Ouais, elle a offert aussi une petite. Et ils sont gâtés, ils sont gâtés. Sauf que on devait partir, il était 8h15, maintenant il est 9h20, la chaleur commence à arriver. T'es prêt Pépère, on y va Ouais, je finis mon montage. Ah bah ouais, on ah va... Non, je finis pas, mais... <rire> Là, bon. On s'en va de Belen. Les enfants disent merci à la, à la mamie qui, qui s'occupe de toute la fête foraine, qui leur a offert plein de tours de manège, plein de cadeaux. Donc, euh, allez, au revoir. Ça y est, on part. On vous laisse là, nous, on retourne à, à la carrière déposer la rallonge au picado qui nous avait prêté pour la clim, là. Et en plus, on va faire le plein d'eau. Et c'est parti, direction le nord dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao